Hello guys, donc ici depuis la Guinée équatoriale, je m'appelle Zay Josie en général, on m'appelle Zay Josie on the beat. Et Zay Josie produit parce que j'ai des artistes que je produis. Donc, pour ne pas parler beaucoup, on va aller au but. Donc, le but c'est quoi Le but c'est. Je vais vous montrer un tutoriel des 9 beats que j'ai fait. Donc, je crois que. Ça plutôt bien, ça j'ai plutôt réussi, ça que je voulais. Et ça n'a ça pas été du tout facile, mais je crois que c'est bon. Donc, en général, en Guinée équatoriale, on parle espagnol, mais bon, moi, je me parle français, donc j'ai l'absent. Donc, eh bien, comment comparer mon français J'espère que je ne pas très bien français, mais ce n'est pas du tout mauvais. Donc, on va écouter le beat pour vous montrer ça que j'ai pu faire et donc c'est pas encore fini pour vous le dire ça c'est la première partie du beat au même beat je, je mixe ça souvent en cubase donc parce que en cubase j'ai aussi je en cubase je, je peux obtenir le résultat que je, je vais obtenir plus ou moins donc c'est pour cela que moi je fais toujours mes mixages de, de beat en cubase de beat et de voix aussi donc on va écouter j'espère que tu vas te souscrire et, et donner un bon like et suggérer aux gens pour qu'ils puissent voir mes vidéos et tout et tout et vous allez excusez mon français je pose pas très bien mais je me débrouille c'est ça Thank mm -hmm. you. 
que j'aime dans ce beat là, c'est que ça, ça a un style, au plus, ça a un style de beat de Boumaye, et le style de beat que chante. Euh, okay. Pour moi, je suis un mauvais fan, donc j'aime. J'aime le tout, là, il chante bien, mais en fait, ça que, donc, ça que je vous ai dit au début du tuto, au tutoriel, c'est que donc j'ai des artistes ici, j'ai fait une petite démo de ça que je voulais avec le beat, et puis je l'ai présenté à l'un de mes artistes que je produis, et c'est ça. J'ai dit à mon artiste de, de faire un petit jeu au-dessus de ça. Donc, elle va faire pareillement. C'est ça qu'elle va faire. Et puis, elle va chanter jusqu'ici. Et maman, oh maman. Et... Ça rend la guitare électrique, elle va laisser de chanter parce que ça, ça fait un côté plus ou moins professionnel de laisser la guitare s'exprimer. Donc, il y a des fois quand tu chantes, il faut pas saturer le beat, il faut laisser les petits espaces pour qu'on puisse sentir l'émotion du beat. Tu vois, non? Euh, ça que je veux te dire que chaque son dans un beat a son langage, parle son langage. Donc, il faut laisser, parfois il faut laisser, parce qu'il y a des beats comme ça qu'il faut laisser s'exprimer. Et c'est ça, j'espère que tu as aimé le tutoriel. Et, et si tu le remarques, dans, comme je fais une série de tutoriels dernièrement, j'aime jouer plus ou moins avec la guitare, parce que la guitare a ce côté... Oh, comment je t'explique, mais j'aime, 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 j'aime beaucoup. Donc ça me plaît beaucoup. Sans, sans effet et rien mais ça que je vais te dis en général les, les, les guitares électriques il faut le mettre d'une bonne réverbération et, et tout ça donc comme j'ai utilisé ce réverb là qui me plaît beaucoup et facile super facile le son j'ai vraiment très facile je vais te le montrer tu vois C'est spécialement pour les solos. Spécialement, c'est un ami qui m'a laissé une ligne de ce reverb là. Il est qui a un studio en France. C'est une voix type, c'est un bon, bon, un bon collègue à moi. Bon, on s'est connu en YouTube. On fait le beat et tout et tout. Et il a aimé l'un des travaux que j'ai fait là. 
et puis on s'est mis en contact par WhatsApp, donc plus ou moins, si j'ai une petite doute, il m'aide, et si j'ai... Si j'ai pu faire quelque chose pour lui, je le fais donc on s'aide mutuellement. Donc c'est comme ça. Lui il est en France, je suis en Guinée équatoriale, en Afrique. Donc c'est c'est vraiment une bonne distance. Mais quand on a l'occasion de causer une cause en, par WhatsApp, c'est ça. Ça et il faut te faire les contacts quand tu fais les choses comme ça parce que dans le monde musico, tu dois te faire les contacts parce que avec lui j'ai fait un beat avec lui. Il m'a laissé un projet, il a commencé une afrobeat, donc il m'a laissé le projet pour finir et ça a plutôt été, ça a plutôt été bien et vraiment professionnel. Et c'est ça, donc je vais te laisser écouter une dernière fois sans le voir que j'ai mis. Et n'oublie pas de souscrire. de te souscrire et j'aime j'espère que tu vas te souscrire me donner un like me suggérer aux gens et il faut excuser mon français parce que normalement en guinée équatoriale on parle espagnol mais 
donc j'ai mes dépouilles, mon père est gabonais, donc j'ai cause un peu, un peu, un peu, bon, j'ai mes dépouilles en fait, et c'est ça, j'espère que tu as aimé le tutoriel, s'il y a quelque chose que j'ai pu faire, je vais t'aider à chanter, et j'ai... Et t'en fais pas parce que tu sais, ça normalement tout ça, ça a un temps, ça mène un temps, un certain temps, mais ça que je peux te dire, il faut y travailler chaque jour que tu peux y faire toucher ton programme, le programme avec lequel tu, tu, tu fais les, les beats, tu vois, il faut toucher, tu vas voir, Alors, plus ou moins dans deux à trois mois, tu vas, toi même tu vas, tu vas, tu vas t'améliorer. Et c'est ça. Et à bientôt. Goodbye. Ciao.